കളഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ പാടി തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു വിധം നന്നായി പാടിയും തോന്നുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്താനത്തിനെ ഒന്നിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാം ഗിവ് എം എ ബിഗ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ എത്ര നന്നായെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ലല്ലോ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ജഡ്ജസ് ആണല്ലോ അവരുടെ വിധിയാണ് നിർണായകം നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ശരി ശരത്ച മോനെ സന്താനമേ രജനി പറഞ്ഞത് പാടി തകർത്തു എന്നല്ലേ സന്താനം ഒരു പരമായ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പതിനെട്ട് പടി കയറ്റി പറയാണ് വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ രജനിയുടെ സംഗതികൾ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ മോൻ പാടിയത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാ നന്നായിരുന്നു സന്താനം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ ഞാൻ പാട്ടേ പഠിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും പാട്ടൊരു ആവേശമോ അലങ്കാരമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു ഉപജീവനമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം അച്ഛൻ അങ്ങേ അറ്റം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആകെ തകർത്തു കളഞ്ഞു കൺമുന്നിൽ കണ്ട അമ്മ ഭ്രാന്തിയായി എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കളെ കൂട്ടുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടുമായിരുന്നു അമ്മ കരയുമ്പോ ആ സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പാടി ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കും അമ്മയുടെ ചിരി കാണാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പാടും ഞാൻ അമ്മയും കൂട്ടി തെരുവോരങ്ങളിൽ വയറ്റത്തടിച്ച് പാടി നടക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിന്റെ താമരയിൽ മാണിക്ക വീണി മരത കശ്യാമ സുന്ദരി എന്റെ അമ്മ എന്നെ വിട്ട് ഞാൻ കാണാത്ത ഒരിക്കലും കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞുപോയി മനസ്സിന്റെ താമരയിൽ മാണി നല്ലവരായ ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് എന്നൊരു പാട്ടുകാരനാക്കി ഞാനും ഒരു പാട്ടുകാരനായി എല്ലാം ഈശ്വരാധീനം ഏയ് സന്താനം ഡോണ്ട് സില്ലി ചിറപ്പ് ചിറപ്പ് മാൻ സർവേശ്വരൻ ഇനി ഇനി അനുഗ്രഹിച്ച് വിജയങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം സൗമ്യ മാഡം സത്യം പറഞ്ഞാല് സന്താനത്തിന്റെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഓൾഡ് ഗോൾഡൻ തമിഴ് ഫോക്കിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോയി നന്ദി ടി എം എസും വീരമണിയും പിന്നെ ശീർഗാഴി സാറും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ കൂടെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് തമിഴ് ഫീൽഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ സന്താനം ഇനി പറ ഇനി പാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നാണോ ഔട്ടാണോ അറിയില്ല സാർ പേടിക്കാതെ പറ സന്താനം അല്ല അത് സാറ് അണ്ണാച്ചി സൗമ്യ എല്ലാം സാർമാരുടെ ദയ മോന്റെ കഥന കഥ കേട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് ഇന്നാക്കിയത് ഇതിന് കഴിവുള്ളവർ വരിക മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ അംഗീകാരമാണ് സന്താനം ഇന്നായത് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഞാനിത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല 
ഈ ഒരു റൗണ്ടോട് കൂടി ഇന്നത്തെ നല്ല പാട്ടുകാരെ എന്ന പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം ഹലോ മിസ്റ്റർ സൽമാൻ ഖാൻ കുട്ടിയാണ് പേരെന്താ സൽമാൻ ഖാൻ അല്ല ചേട്ടാളി ഇപ്പൊ പാടിയ പാട്ട് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള റൗണ്ടുകളൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല ഫോക്ക് ഡുവറ്റ് പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഈ ഓരോ റൗണ്ടുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫർദർ റൗണ്ട്സുകളിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്വന്തം ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ബാക്കി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം വഹിക്കണം ചേച്ചി യെസ് നമുക്കൊരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഈ ഫുഡിന്റെ പോത്തറച്ചി ഉണ്ടാവൂ എന്താ പേര് തനിക്ക് വല്ല അംജദ് ഖാൻ എന്നോ ഈദി അമീർ എന്നൊക്കെ പേരിടുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് വിജയത്തിന് മത്സരത്തിന് കിട്ടുന്ന മാർക്സിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എസ് എം എസ് വളരെ മുഖ്യമാണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എടി ഡോക്ടറായി വല്ലവിന്റെ കുഷ്ടവും ചോരയും പഴുപ്പും ഒക്കെ തുടയ്ക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്റെ മോൾക്കില്ല എന്റെ മോളിൽ ലോകം എങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല കലാകാരിയായി തീരണമെന്ന ഈ മമ്മിയുടെ ആഗ്രഹം ഈ കല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവീകമല്ലേ ദൈവങ്ങൾ വാരി കോരി തരുന്നതല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല്ല പിങ്ങളെ അമ്മക്കിളിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ലൊരു കലാകാരിയാണെന്ന് അച്ഛന്റെ പേരെന്തരാ പക്ഷെ മോളുകളിയെ കണ്ടാ അറിയാം കലയിൽ വലിയ ലാവണ്യമില്ല അല്ലി അതുണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കണം അതിനെല്ലാം അറിവണം ഇരിക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ ആടാനും ചാടാനും അറിഞ്ഞുകൂടായെങ്കിൽ അതറിയിക്കാൻ കേരള മഹാരാജ്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു സകല കലാ വല്ലവനേ ഉള്ളൂ അതാരാണെന്ന് ചോദിക്കി 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 അല്ല ആശാനെ ഈ പട്ടാളത്തിലെ ആട്ടും പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കോ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചതല്ല പട്ടാളക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ പേരാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധ താഴ്വരയിൽ മരം കോച്ചുന്ന മഞ്ഞത്ത് കോച്ചു വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ ഒരു റിലാക്സിന് വേണ്ടി നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നിയമിച്ചതാണ് എന്നെ അത് ശരി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇനി മുതൽ എന്റെ കഴിവുകൾ ഈ കേരള ഭൂമിയിൽ കലാഭിരുചി ഉള്ളവർക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിവുള്ളവർക്ക് കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാം അതില്ലാത്തവർക്ക
കഴിവുള്ള കലാസ്നേഹികൾ ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹകരിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഈ പട്ടാളം പൗലു സൂര്യക്കുമാണ് ഡാഡി ആ കോമ്പറ്റീഷൻ തീരാൻ ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലം എടുക്കും എന്റെ കോഴ്സ് തീരാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പഠിക്കണം ഡാഡി മമ്മിയോട് ഒന്ന് പറ പ്ലീസ് മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മോള് പോകണ്ട മോളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താ അത് നടക്കട്ടെ എനിക്കും അതാണ് താല്പര്യം ഡ്രൈവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് മമ്മിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പട്ടാളത്തിന്റെ സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഫീസുകളുടെ ചെലവുകളാണ് അയ്യോ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോ ഓ അഞ്ചു ലക്ഷങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ പഴയ കോടമ്പക്കങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് പേശി പേശി മൂന്ന് ലക്ഷങ്ങളായി കുറച്ച് ഓ മൂന്ന് ലക്ഷം കൂടുതലാ എന്തരികള് കൂടുതലുകള് ചേച്ചിക്കിളികളെ നമ്മുടെ ചെല്ലക്കിളി മോളുകൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയ എന്തരികൾ കിട്ടും ഒരു മോളികളും പില്ലകളും ആണ് അപ്പികളെ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിക്കിളികളുടെ മോളുകളെ സിനിമാക്കാരന്മാരും വന്ന് അങ്ങ് പൊക്കിക്കോണ്ട് പോകും ചെല്ലക്കിളി മോളുകൾ സിനിമാ സ്റ്റാറുകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിക്കിളിയുടെ ഭാഗ്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞില്ലേ അപ്പികളെ പിന്നെ എന്റെ പട്ടാളം ഭഗവാനെ തള്ളേം പുള്ളേം വീണ് കേട്ടോ അഡ്മിഷനോ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ഹലോ താനാണോ യൂറോപ്പിലേക്കല്ലേ അമേരിക്കയിലേക്കോ അതിന് വല്ല സിനിമാ താരങ്ങളും വിളിക്കു എനിക്ക് നിന്ന് ഏരിയ സമയമില്ല റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ പ്രളയമല്ലേ റിയാലിറ്റി മഹാശരി നമുക്ക് കിട്ടണം പണം സ്റ്റാർ സിംഗർ സൂപ്പർ സിംഗർ ജൂനിയർ സിംഗർ സീനിയർ സിംഗർ ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല പാട്ടുകാരി പിന്നെ ഉണ്ടോ കഥാപ്രസംഗം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആക്ട്രസ് വനിതാരം മഹളാരം നം പാചക റാണി മാതക റാണി ആ പിന്നെ ഇപ്പോഴാ ഓർസ് ഏതോ ഒരു ചാനലില് പരദൂഷണ മത്സരം റിയാലിറ്റി ഷോ വരാൻ പോകുന്നു പരദൂഷണ കലയിൽ വല്ലഭകളായ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ കലയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള നല്ല തൈക്കഴിവുകളെ കിട്ടും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനാ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാവടോ ഞാൻ അല്പം ബിസിയാ പിന്നെ വിളിക്കില്ല ഞങ്ങൾ കോടമ്പക്കത്ത് പൈപ്പ് വെള്ളങ്ങൾ കുറെ കുടിച്ചത് കലാകാരന്മാർ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കരുത് പറയരുത് എന്നാലും പഴയതുകളൊക്കെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഒന്നും മറന്നിട്ടല്ലടോ ആ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ പട്ടാള ഒരു ഉടായ്പിൽ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ആ ഇവര് ഓ നമ്മുടെ ചെല്ലക്കിളി നല്ല പാട്ടുകാരില്ല പാട്ടിസിപ്പി പാട്ടുകാരി നല്ല പാട്ടുകാരില്ല പാട്ടുകാരി ഓ ചെല്ലക്കിളി നന്നായിട്ട് പാടും കേട്ട പക്ഷെ കളിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ പെർഫ്യൂംസ് റൗണ്ടുകൾ വരുമ്പോ അണ്ണം കുറെ കളികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കാശ് കൊടുത്തല്ല സമ്മാനം മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വേണം സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ഇവരോട് കാശിന്റെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൾഫാണ് ഗൾഫ് അപ്പ എന്റെ കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ അരിയേഷൊന്നും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവരെ വിളിക്കാരങ്ങൾ പറയും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കണം കലാരംഗത്ത് ഉയർച്ച വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അനുസരണമാണ് അല്ലേ കലാ സ്നേഹി ഓ അനുസരണ ഒരു കലാകാരിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത്താണ് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കണം നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കണം എന്താ പേര് അമ്മക്കിളിയുടെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അത് ചോദിച്ചില്ല അമ്മക്കിളിയും ചെല്ലക്കിളിയും പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ദക്ഷിണങ്ങൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങി എന്റെ പേര് സുധ രാധിക ദക്ഷിണ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം ഇത് വെറും അഡ്വാൻസുകളാണ് ബാക്കി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മക്കിളി നമ്മളെ പോലെ ഒരു കലാകാരിയായിരുന്നു അമ്മക്കിളി മോൾക്ക് കലയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അസൂയാവഹമായ യശസ് ഉണ്ടാവട്ടെ പാട്ടിലും ആട്ടത്തിലും ഓട്ടത്തിലും കൂട്ടത്തിലും ചാട്ടത്തിലും ഒക്കെ മോൾ തന്നെ ഒന്നാമതാകാൻ ഞാൻ മോൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നേ അവൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അവളുടെ ആഗ്രഹം അതല്ലേ
Wow, fantastic. Thank you. Fabulous. Superb. Radhika, how did you do this? Did you know that you didn't have to do that? So, you don't have to worry about it. Anyway, let's talk about the judges. Hi Radhika, I'm a good guy. Nurutta Mati Manoharam, Kootu Haraka Bhayangra at a support edu. Congrats. Mone, this is the theme of the theme. What's up? Where are you? I'm going to go to the house. Hey, Radhika, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Come on. 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 Girlfriend lola parta orang itu pernah jenenge halal buat tali kerja. Ini kau walau restai. Pratiya cuma nu beran le. Really? Hahaha. Aha. Rehearsal lada nu pernah bono idina irno. Enda di. Enda bono ini nasi pichar dengu lolo. Bahada ingu te. Inna ni dia cini guna nali kuli jite kari lolo. Ni dia tanle yang anu nu karnate. Awal dia mau tu loki nali parta orang nu beran lolo. Aha kari oke jamu itu. Hahaha. Oh iyo. Kolla. Mangal awal dia amma iwi. Ami mau lomong di mesin ke dia orang ni ikhaya, anak orang lebar kena itu. Adik, ni ada sini barat mana kalian? Kalian beauty bar, ni kalian kejaran anda. Hah, edi orang berapa? Ini barat mana? Ni ada sini beauty mana tu? Tidak. Ini barat mana? 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 ஒரு வீடு வைக்கேனை கஷ்டப்படுந்த காசா. தல்லை காசிகள் ஆனை விடைப் பிரசனங்கள். செல்லைக்கிலில் அல்லை நம்மலைப் பிரசனங்கள். செல்லைக்கிலி ஒரு சினுமா நாய்கியார். ஒரு சினுமா நாய்கேர் அம்மேர் வெல்லா ஏட்டிக்கிலி உந்து மனிச்சிலாகம். Polisiarum, jasaikarum, patrakarum. ஏன்னைக்கிதான Izaan lega nak kan? Cepat cepat kiri kalau berindung kuat rasa warta warna kalau dorang ini kata, yang dia ponnye, ini mal serang kalau panggil kamera dengan kiri kalau le, celak kiri kalau, awari kai kalau wari 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 eri eli, oh, hmm, kasih kalau dengan madia orang kalau cek kiri ni biasi, ah, boleh nalar kiri tu berindi le? Ini entar berindi beri? Yang dera, orang patto ambil na airo, apa apa awal tu lelai lelai tu cek cepat cepat kan? Mall tu peran dah. Arana. Arana yo? Arana yo sah. Mula dari parti bari ke. Ah, mari mari. Ini uru dance ini. Ini kaya ni uru. Aru ni uru anu bari uru. Master bari piye. Mula ni mana? Cewek ni uru. Ini kaya tu uru kali ke uru. Ini kita ala. Indo uru. Bora bati. Get out. Dah, mari ada ke beri jono ikut istirahat ni. Ikut istirahat ni. Ayo sah. Awal ko cuci kuti ale. Cemik ya na. Enggini ale ende mula uru kalaga uru akik teranam sah. Henda, henda kari em. Orang ibu berdua orang si mandor budi kucingnya kondo nak ikut kalagari ya kan? Hah? Henda. Ini ada kupi mandor budi ayam henda. Tanah kita malah budi ini. Orang kalagari ada lupi ini. Henda. Vilasi. Vilasi ni thayiri macam ni. Ninda kari. Alam, ninda mod kari ni, ni tu. Hah?
ಇಕ್ಕಿಲಿ ಮುಂದಾಸು ಬೋಲೆ ಮುಂದೆತ್ತಿಯ ಮಂಜಾಡಿ ಪೋಲೆ ವಾಯೋ ವಾ ಕೊಂಜಿಮ್ಮಿ ಕುಂಜಾತ ಬೋಲೆ ನಂಜೂರ ಬೆಂಬ ಮಂಜರ ಬೋಲೆ ವಾಯೋ ಮರುಬೆಣ್ಣಿಲ ತಟ್ಟ ಮಿಟ್ಟ ಕುಲು ಕುಂಜು ಕುಂಬಿಡು ಮೊಟ್ಟ ಎಂದ ಪೇಡ ಮಣ್ಣಿಲಿ ಕಾತಿದೆ ಮುಳಿ ಪೊಯ್ಯಾರಂ ಪಾಳ ಜಮಾ ಜನವಾದ ಜಾರುನಿ ಜಹರತ್ ಪೋರುನಿ
മനോഹരമായ ഒരു മാപ്പിള പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ഗാനവസന്തം വിരിയിച്ച ഷാജഹാന് നല്ല പാട്ടുകാരിയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ നീ പാടിയ ഈണവും അതിന്റെ ആലാപന ശൈലിയും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഷാജഹാന്റെ സ്വപ്നം സഫലമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരൊക്കെ കപൂറാക്കണോ അവരൊക്കെ ഉറക്കെ നീറ്റ് കണി കാണുന്നത് ഇതായിരിക്കണം ആ ഇബിലീസുകൾ ഇത് മറികടന്നിനൊക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളി അവരൊക്കെ കപാലത്താക്കുന്നു ആരോ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്തതാ മോള് ഇതൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഇതാരും അപ്പൊ ഇതാണ് ചുള്ളന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യല്ലേ എന്തൊട്ടു പറഞ്ഞാലൊളിയാ നിനക്കൊരാന ചന്തോണ്ട് ഐ ലൈക്ക് യു വേണ്ട അങ്ങനെ മന്ത്രം തന്ത്രം കൂടെ എനിക്ക് പിന്നറാവട്ട മത്സരിച്ച് ജയിച്ചാ മതി നിക്കടി അവിടെ അനിതേ ആ മന്ത്രം അത് ഒന്ന് കിട്ടുവോ എന്തിനാ ഒരു മന്ത്രം ചെയ്യണം ഒരു പെണ്ണിനെ വശീകരിക്കാം കലാസ്നേഹികളായ സുന്ദരിമാര് സുന്ദരിമാരുടെ അമ്മമാര് കലാസ്നേഹികളായ മലയാളികളുടെ സൗഹൃദ ചാനലുകൾ മത്സരിച്ച് നടത്തുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോകൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആയിരം പ്രാവശ്യം പറയണം നമ്മുടെ കഥാപ്രസംഗം മഹത്തായ ഒരു കലയാണ് ആംഗ്യം വെങ്ങ്യം നാട്യം സംഗീതം അഭിനയം എന്നീ എല്ലാത്തരം രസങ്ങളുടെയും ഒരു മിശ്രിത രാസവളമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കഥയിലെ നായിക ഒക്കെ തൊരൂടം വെള്ളവുമായി മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരികയാണ് ഗോവി അതൊന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കൂ അത് നമ്മുടെ കഥാനായിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത് ആർക്കാ ഷാജുനെ പോലെ ചിലരിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രം ബാക്കി നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ പൊയ്മുഖങ്ങളല്ലേ എന്റെ സബ്ജക്ട് അതാ പാട്ടൽ ഡാൻസും പഠിച്ചത് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരുന്നു മത്സരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വാശിയാ നേടാനുള്ള വാശി ഈ നേട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശസ്തിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അച്ഛൻ മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പൊ അറിയാൻ നന്നായിട്ട് പാടി ഇനി നമുക്ക് അഭിപ്രായം 
മോള് മനോഹരമായിട്ട് പാടി പല്ലവിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ശ്രുതി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചരണത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു ആരാണ് മോളുടെ ഗുരു ആദ്യ ഗുരു അച്ഛൻ തന്നെയാ അച്ഛൻ എന്താ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ആര് ചോദിച്ചാലും കത്തറിലെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ ഖത്തറിലെ ബിസിനസ് ആ അത് അത് കള്ളായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചൊരു പച്ച കള്ളം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ദേഷ്യ പോയി അമ്മ പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ശരി കാരണം അച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയും പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ആളിന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി കാണുമോ അങ്ങനെ സ്വഭാവം മാറുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ബാല സാറ് എന്താ എല്ലാരും കൂടെ വിശേഷിച്ച് വിശേഷത്തെ സാറിനല്ലേ സാറിന്റെ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയതിന്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ വന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഓ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും തന്നെ സാറ് നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു അംഗീകാരമല്ലേ സാർ ഇത് അതുകൊണ്ട് ദേശഭൂഷണ വായനശാല ഒരു പൗരസ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഓ അങ്ങനൊക്കെ വേണോ നമ്മുടെ നാട്ടില് നിങ്ങളെ പോലെ ആളില്ല ഞാനും അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല സാറ് നിർബന്ധമായി വരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്ലീസ് സാർ ശരി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മ ഈ പറയണേ പേർഷ്യയിലും അമേരിക്കയിലും പോയി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്റെ തല കെട്ടി വെച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അല്ലേ അതെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നോക്കണ്ട ഈ കൂത്ത് ഇതെന്റെ വീടാ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്വൈര്യമായി കഴിയണം ദേവായിരുന്നു മഹാകവി നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം നീ അവിടെ നിൽക്കേ കവി അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്പം ധൃതി ഉണ്ട് ഓ എന്തൊരു ബഹുമാനം അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം വേണം മാമി കാശു കൊടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല രാവിലെ വ്യക്തിത്വം നോക്കി കാശേ അങ്ങനെ എണ്ണി കൊടുത്തിട്ടാ ഇത് വെച്ചോ സാറ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് ഞാനും അങ്ങോട്ടാ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സാറിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം വായിച്ചത് റിയലി ഫെന്റസ്റ്റിക് സാർ താങ്ക് യു ഒരു സദാചാര ബോധമൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലായാല് എന്തിനു ഏതിനു വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത ഒരു അച്ഛൻ അത് പിന്നെ അകലല്ലേ വരുള്ളൂ വിത്തുകുണം പത്തുകുണം ആ ഒന്നും നോക്കണ്ട വെട്ടി വിഴുങ്ങ് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം സ്വന്തം കാശ് മുടക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് കടുവുണ്ടായി കടക്കാരന്റെ സമ്മർദ്ദം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് അമ്മയുടെ ഹിംസ അയ്യയ്യാ 
ോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നെക്ലസാ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ കഥയും കവിതയും പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം അതിപ്പോ മോക്ക് കെട്ടിച്ചേക്കുന്ന പ്രായമൊന്നുമായിട്ടില്ലല്ലോ പ്രായമാകുമ്പോ സ്വർണം കൊടുക്കണോ സ്വത്ത് കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നോക്കും നോക്കും ഇങ്ങനെ പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് നടന്ന അഞ്ചു മുക്കാല് കയ്യിലിട്ടാവില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്നോ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് വഴി മഴ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കേട്ടു അവൾ വളരുന്നത് അത് ഓർമ്മ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തോളാം പണ്ട് ഞാനൊരു പ്രയോഗം ചെയ്തു അലമുന്തായി ഉള്ളി ചെന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ പാവാട ചരടി കിടന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങിയായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് പടിയായത് അതുപോലെ എന്റെ അളിയനൊന്ന് വടിയാവണം അതിനാ സ്വാമിയെ വിളിച്ചത് വടിയാക്കി തരാ ഓം കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി രുദ്രകാളി ഓം ക്രീം ക്രീം ഓം കാളി ഓം അപ്പി അമ്മേ കൊട്ടാരി തങ്കച്ചി മന്ത്രവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ എന്താ പല സിനിമയും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നോ എന്തോ അപ്പൊ നീ ഇങ്ങോട്ട് പാടി ബാലുസാർ ഇനി പോലെ നിന്നെ സഹിക്കട്ടെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും കൈവിഷം ഉടൻ ചേർത്തിക്കും കണ്ടില്ലേ കാളിയുടെ ശക്തി അവനെ ഉടൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചില്ലേ പരിസരത്ത് അപ്പം അപ്പ ഇയാള് നന്നാവാൻ പോണില്ല നന്നാക്കാനോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടി ജീവിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനം അല്ലെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അവളുടെ ആങ്ങളമാര് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്ന് എന്റെ കാര് പിടിച്ച് യാചിച്ചു നിന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നീ അന്ന് സമ്മതിക്കടാ വേണോ സുഹൃത്ത് ആ തള്ളയുടെ പേരും സഹിക്കുകയാതെ അറിഞ്ഞത് ആ തന്ത മന്ത്രവും വെകളവും തുള്ളലും 
പത്തിരുപത് പെണ്ണുകളിൽ കഴിഞ്ഞതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ആറ് സഹോദരന്മാരാവക്ക് അത് ഭാവി നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതിനിപ്പോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ അനുഭവിക്കും നിന്റെ വിധി ഇന്നലെ അവള് ബാലസാറ പാവാണെന്ന് സഹതാപം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഞങ്ങളിത് കുറെ കാലമായി കാണും കേൾക്കും ചെയ്യുന്നതാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത് പെണ്ണുങ്ങളായാലും കുറച്ച് അടുക്കും അതൊക്കെ വേണം കേട്ടാ അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളല്ലേ ഇയാളുടെ സൈഡല്ലേ ഇവനങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോക്കണം കേട്ടവൻ ബാലാന്റെ തന്നെ കിടന്നോളൂ പട്ടിയെ പോലെ എന്റെ പൊന്ന് ബാല്യ സാറ് തലമുറകളായിട്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം മായ മന്ത്രവും ബഹളവും ആണുങ്ങൾ ആരും സ്വസ്ഥതയോടെ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നേ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ കൊല എന്തിനാ സാറിന്റെ നാണം കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയണത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചു കൂടിയോ എന്റെ മോള് ഓ മോളുടെ ഭാവിയെ കരുതി തന്നെ ഞാനും പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളുടെ മോളാവും കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ മോളുടെ അവകാശം പറഞ്ഞ ഇവിടെ കഴിയാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അച്ഛനെതിരെ മാമ കള്ള കേസ് കൊടുത്തു അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ത്രീ പീഡനം ഭാര്യ ഹത്യാശ്രമം അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം അച്ഛൻ ജയിലിൽ നിന്നായി ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി അച്ഛനെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് സ്വന്തം അമ്മ തന്നെയാണോ എന്റെ ഈ മത്സരം അച്ഛനെ കണ്ടെത്താനാ എനിക്ക് ജയിക്കണം ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ എന്നെ കാണും എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഓടിയെത്തും ഷാജു ഈ റൗണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇതിന് സ്കോർ ചെയ്താൽ ഫൈനലിൽ എത്തും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രകടനം നന്നാവൂ പ്ലീസ് ഷാജു എന്നെ സഹായിക്കണം അനു നീ ഇവിടെ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും ചേച്ചി പറഞ്ഞ കഥയെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഇത്രയും വേദനകൾ അടക്കി ചേച്ചി എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഓ ഇമ്പോസിബിൾ എനിക്ക് ജയിക്കണം ചേച്ചി ജയിക്കും തീർച്ച അപ്പൊ നിനക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലേ അതിനെന്നെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എനിക്ക് എന്നെ മത്സരിക്കാം ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും സഫലീകരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥന ദൈവം അതൊക്കെ വെറുതെയാ തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാർത്ഥത പിണക്കം തമ്മിത്തല്ല് കൊല അപകട മരണങ്ങൾ എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന് വന്ന് അങ്ങ് രക്ഷിച്ചുകൂടെ എല്ലാവരെയും നല്ല ആത്മാക്കളെല്ലാം ദൈവം ഏറെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി കേട്ടിട്ടില്ലേ ദുഷ്ടന് പന പോലെ വളർത്തും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പാതാളത്തോളം വളർത്തും എന്റെ ചേച്ചി എന്നെ ജയിക്കണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂകാംബിക ദേവിയോട്
എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പരിസരബോധം പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ടു ആടി തീർക്കുകയല്ലായിരുന്നു എനിവേ യുവർ പെർഫോമൻസ് വാസ് വെരി നൈസ് ഇനി ജഡ്ജസിന്റെ അഭിപ്രായം ശരത് സർ മക്കളെ എന്തോന്ന് ഞാനും പല ലാംഗ്വേജിലെ പല പ്രണയരംഗങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് കാര്യം അണ്ണാച്ചിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി എങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് അതിരു വിട്ടുപോയില്ലേ എനിക്കൊരു സംശയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും സ്റ്റേജിൽ ചാടിക്കേറി ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ജോഡി ഇല്ലല്ലോ അണ്ണാച്ചി രജനി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചടുല നൃത്തം ചുടല നൃത്തം അല്ല സാറിന്റെ കളിയാക്കാണല്ലേ എല്ലാവരുടെ പെർഫോമൻസും ഉഗ്രനായിരുന്നു ആരാ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് താങ്ക്സ് ആട്ടോ പാട്ടോ ഗംഭീരമായി താങ്ക് യു സർ അങ്ങനെ ഒരു വിക്കറ്റൂടെ വൈകുന്നേരം പൊറോട്ടയും പോത്തറച്ചി നിന്നാനാ അത് എന്തെന്ന് ചോദ്യ അളിയ അടി മുടി കാശല്ലേ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഇവന്റെ അച്ഛനല്ലേ രണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് എന്റെ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വെച്ചോ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഷാജു പോയാൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ പോലെയോ എന്നെക്കാളൊക്കെയോ കഴിവുള്ളവരാ നിങ്ങളിൽ ആര് ജയിച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അയാളെ പേടിച്ചിട്ടാണോ നീ പോണത് എങ്കിൽ അത് പറ എന്റെ അങ്കിൾ ഫോർ സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ നമുക്ക് അയാൾ പൊക്കാം അതെന്റെ മാമയാ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങള മാമയെ ധിക്കരിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിയില്ല ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു മാമയെ പേടിച്ച് നിന്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കരുത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അല്ല എന്റെയും എന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പെങ്ങളുടെയും കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് എന്റെ മാമ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്റെ ബാപ്പ ൾ മോള് വൈദ്യുതി കാണിക്കണം 
കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ലേശം പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരും അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട ജമീല എന്റെ മോക്ക് പനിയുണ്ടോ ആയു ഈ മോളെ പിടിച്ചേ ഇന്ന് കവലയിൽ നേതാവ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ചുമതൽ എന്റെ തലയിലാ ഈ നെറ്റിയിൽ ഒരു തുണി നനച്ചില്ല പനിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ശരി സാക്ഷികളും ഒപ്പിട്ടോളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും മംഗളായല്ലോ അല്ലേ സഖാവേ പുരുസാവേ മോനെ ഇവര് പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾ നിയമപ്രകാരം വിവാഹിതരായവരാണ് ഞാനൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് പാർട്ടി ആ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ സഖാവേ ശരിക്കുള്ള വിപ്ലവം ഈ ലോകപ്രേതത്ത അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മീശേ ഇവര് വിപ്ലവം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വിപ്ലവല്ലേ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മോളെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവര് രണ്ടുപേര് കൂടി നിന്നെ ബലാത്കാരമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മോള് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നു നോക്ക് മോളുടെ വാപ്പ നല്ലൊരു കല്യാണം നോക്കി വെച്ച് അത് വേണ്ട എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചു പോന്നവനെ ലോക്കമി തൂക്കും ഒരാത്മഹത്യ എങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ കോടതി ഹാജരാക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോലെ മോട് പറയണം മോട് പറയും കോടീശ്വരനായ ഹാജിയാരുടെ മോള് അവളുടെ ബാപ്പയുടെ മാനം രക്ഷിക്കാനായി കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പീഡന കേസിൽ എന്റെ ബാപ്പ ജയിലിലായി ആരുടെയോ അവതാരത്തിന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പാർട്ടിയും തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഖാദർ സഹാവിന്റെ ആവേശത്തിൽ പ്രചോദനം കൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരല്പം കരുണ കാണിച്ചുകൂടെ ഇവിടെ വ്യക്തിയല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ് മുഖ്യം നിസാര തെറ്റല്ല താൻ ചെയ്തത് പെണ്ണുകേസിൽപ്പെട്ട പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയൊന്നും പാർട്ടിക്കില്ല സഖാവ് ഒരു കൊല ചെയ്തിട്ടോ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം 
സംസാര തെറ്റല്ല താൻ ചെയ്തത് പെണ്ണു കേസിൽ പെട്ട പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയൊന്നും പാർട്ടിക്കില്ല ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം പാർട്ടിയും തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുക സഖാവേ ഖാദർ സഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം കോഴിയിറച്ചിയും ബിരിയാണിയും കഴിച്ചതാ വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഖാദർ സഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരണം അതല്ല ജമീലാന്റെ കൈപ്പുണ്യാ ഓളുടെ കൈ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല രുചിയാ സഖാവേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരികയല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തിക്കളയാം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ മോഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവണം സഖാവ് ആ സഖാവിനെ തിരിച്ചെടുത്തൂടെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രവർത്തകനല്ലേ നമ്മളുടെ അതൊരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ പാപത്തിനും പുണ്യത്തിനും സ്ഥാനമില്ല വിപ്ലവൻ ജയിക്കട്ടെ വിശ്വസിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ജീവനുതല്യം സ്നേഹിച്ച പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച രണ്ട് മനുഷ്യ ജീവികളെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പാർട്ടിയാണെന്റെ ജീവൻ വിപ്ലവമാണെന്റെ ഉച്ചാസം അതില്ലാതെ ഈ കാതലിനൊരു ജീവിതം വേണ്ട മാമ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ആ മാമയെ ധിക്കരിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിയില്ല സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ വാപ്പ വന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു സംഗീതം പഠിക്കണോ
മാമ പറഞ്ഞത് ശരി പാട്ടും കൂത്തും ഒന്നും ചോറ് തരൂല ഞാൻ പണിയെടുത്ത് ഉമ്മാനെ ബംഗ്ലേം പോറ്റണം മാമ പറഞ്ഞേനേം കേട്ടിട്ട് ഇക്ക മടങ്ങി വരണ്ടായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട മത്സരവും സമ്മാനവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വിധിയുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ട എന്റെ സക്കാത്ത് ഈ കൊണ്ട് എന്റെ കെട്ടികൾക്ക് കൊടുക്ക് ഇതാരോടെ ഈ ബാജിയും പൈരാവ് കാണിക്കുന്നത് വയർ പശന്നാലേ അന്നവും വെള്ളവും തന്നെ വേണം വയർ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ ജു പാടാ വലിയ പെരുന്നാളിന് ചന്തയിൽ ഒരു കട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്ന് വെട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആടിനെയും മൂടിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇറക്കി തരാം പത്ത് കാജുണ്ടാക്കാൻ നോക്കടാ അടുത്ത കൊല്ലം പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിടുണ്ടേ എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ കാടിനെ മൂലൊന്നും വെട്ടണ്ട ഓ എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ ധർമ്മക്കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് വരും ഷെയ്ക്ക് ഷെയ്ക്ക് സുൽത്താനൊന്നും വരണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ ഈ എന്റെ കുട്ടികളെ ഇതുവരെ പോറ്റിയത് മതി കൊല്ലാന്നൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ ഷാജഹാനെ നീ തിരിച്ചു പോണം പാടണം മാസ്റ്റർ അതിനെ പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ല എന്റേത് എന്റെ മാമ സാഹചര്യം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അതിന് പരിഹാരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മാമന്റെ എതിർപ്പ് അത് വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് പ്രമാണം ഉമ്മ നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഉമ്മ എന്ത് പറയണം കൂടെ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് അടുത്തത് ഗുരു നിന്റെ വിജയം എന്റെ അഭിമാനമാണ് അതായിരിക്കണം നീ എനിക്ക് തരേണ്ട ഗുരുദക്ഷിണം ആ ദൈവം തന്നെ എന്റെ കുട്ടി ഞങ്ങളെ ഈ നിമിഷം എത്തിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നു നീ പാടണം ജയിക്കണം അനിത വാടി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിന് പോവാം ഞാനില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോ പോയവൻ അങ്ങ് പോട്ടറി ഇവിടെ വേറെ എത്ര സുന്ദര കൂട്ടപ്പന്മാരുണ്ട് അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നുള്ള പൗരുഷവും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരേ ഒരാണല്ലേ ഉള്ളൂ അതാരാ ഈ ഞാൻ തന്നെ അവൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗെറ്റപ്പും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഈ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഭയങ്കര കോമഡിയാണല്ലോ എന്നോട് കൂടെ ഒന്ന് പറ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് ചിരിച്ചോട്ടെ ആ കോമഡി പറ ഞാൻ ഒരാളെ തപ്പി നടക്കുന്നു നീ വാടാ മോനെ ദിനേശ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് ആരും കാണാതെ കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട്
लक्ष्य पणि <laughs> 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 यथार्थ गुण अनुस राजेश षाजहान षाजहा रिसल्ट 
ഷാജഹാൻ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല ബിക്കോസ് ഷാജഹാൻ ഇസ് ഇൻ അനിത രാധിക ഇനി പെൺകുട്ടികളിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് നിർണായകം പക്ഷേ ഇതിലൊരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്നാകാൻ സാധിക്കൂ രാധികയ്ക്കും അനിതയ്ക്കും സമാസമ മാർക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ ഇനി എസ് എം എസ് ആണ് വിജയിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് രാധികയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എസ് എം എസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അനിതയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എസ് എം എസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രാധികയുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്തരം കോമ്പറ്റീഷൻ വെറും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമേ കാണാവൂ ഐ മീൻ തോൽവിയും ജയവും ഒരേ മനസ്സോടെ കാണണം ഇവിടെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും മാത്രമേ വിനേഴ്സ് ആവാൻ സാധിക്കൂ തോൽവിയും വിജയവും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ നേടിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം ജന്മവാസനയും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചുള്ള അറിവും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കൊള്ള അടിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ഇതിന്റെ റാക്കാവുന്ന വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കോടീശ്വരനും ആവണ്ട നിങ്ങളെന്നല്ല ഇനി ആരും ഇത്തരം ഇടനിലക്കാരുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്റെ കുട്ടികളെ അത്യാവശ്യം കലാവാസന വേണം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വേണം നേടാനുള്ള വാശിയും വേണം അല്ലാതെ പണം കൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും കലയിലൊന്നും നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നെ കുറിച്ച് വായിച്ചു പക്ഷേ ഇടോ കലാസ്നേ കായ് എത്ര ഉണ്ടാക്കി ഒരു പാവം പണ്ണിന്റെ അമ്മ തൂങ്ങി മരിച്ചത് താൻ കാരണമല്ലോ അവളൊക്കെ എന്ത് മുങ്ങിയാലത് യവം പണ്ടാട്ടി യവം കൂടെ പോന്നാലെന്ന് തൂങ്ങിയാലെന്ന് നമ്മക്ക് കിട്ടണം പത്ത് കായ്കൾ അവളോ ആ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ എന്ന് താൻ എത്ര രൂപ വാങ്ങി സത്യം പറയുകയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷങ്ങളാക്കി തരാ പഴയ കോടമ്പക്കം ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടിയാലെന്തിനു പറയണ ഇതാരും വിശ്വസിക്കില്ലേ അമ്മച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ മോളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോടി തരില്ല അത് ഈ കലാ സ്നേഹി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാ പറയുന്ന
ഭാര്യമാരും ഈ കോലത്തിലാക്കിയേ ഓ